Oggi siamo travolti dalle parole e dalla fretta di dover sempre dire fare qualcosa. Anzi, quante volte due persone stanno parlando e una non aspetta che l'altra finisce il pensiero. La taglia a metà cammino risponde, ma lasciala parlare bene, non c'è ascolto. Questa è una cosa, un male dei nostri tempi. Oggi siamo travolti dalle parole, dalle fretta di dover sempre dire qualcosa. Abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi. Ascoltarsi fino alla fine. Lasciare che l'altro si esprima. Ascoltarsi in famiglia. Ascoltarsi a scuola. Ascoltarsi al lavoro. E persino nella Chiesa. Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare. Lui è la parola del Padre e il cristiano è figlio dell'ascolto, chiamato a vivere con la parola di Dio portata di mano. Chiediamoci oggi, se siamo figli dell'ascolto, se troviamo tempo per la parola di Dio, se diamo spazio e attenzione ai fratelli e alle sorelle, se sappiamo ascoltare, che l'altro si esprima fino alla fine, non tagliare. Chi ascolta gli altri sa ascoltare anche il Signore e viceversa. Esperimenta una cosa molto bella, ciò che il Signore stesso ascolta. Ci ascolta quando lo preghiamo, quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo.